，皇上要本宫和陈贵妃去劝和靖公主啊。是，皇上怕是自己为难。皇上虽然决定让和靖公主下嫁，可心里总是不好受。若贤主和陈贵妃能劝得公主乐意接受的话，那皇上心里也好受些。本宫明白，也是该替皇上分忧。可公主的性子，怕是不好劝。何靖公主是皇后所出的嫡公主，性子倨傲，一向是不好说话的。有劳贤主和陈贵妃了。陈贵妃已经知道了，正在赶来，要与您商议呢。本宫知道了，你先回去吧。这。主儿，看来您跟纯贵妃有钉子要碰了。也许吧。劝何靖公主这事儿啊，不能越过皇后。午后等皇后服了药，精神些，咱们先去面见皇后。眼下不是应该先去劝说何靖公主吗？皇上并没有让您先去见皇后娘娘啊。皇后娘娘是何靖公主的额娘，这事儿也瞒不了她。本宫的亲弟弟，怎么能利欲熏心？听朝臣们说，横提下嫁科尔沁部的好处，就这样让本宫同意锦瑟出嫁了。就连张廷玉大人都在皇上面前进言了，您再舍不得母女分离，也得为复查室上下打算呢。本宫怎会不知道？联姻科尔沁部。对复查是有莫大的注意，也可帮助皇上治好蒙古大部。可是，本宫身为人母，舍不得锦瑟。可傅恒大人说，天大的好处不能给了太后和钮祜禄氏。本宫这一辈子都在为了复查室，就不能许本宫。私心一回吗？我恒大人说，您病重，不能不想到万一。如果，谁还能为公主的婚事打算呢？他们哪里是为了本宫和锦瑟着想？他们满心里只有富察氏的利益。您是大清的皇后。更是复查室的皇后啊！本宫为了复查室的荣光，已经耗尽了心血，射出了一生，结果连自己的女儿也要跟着本宫一同牺牲。娘娘，您该吃药了。娘娘，贤贵妃来了。今儿倒是热闹，嘉妃刚走，你就来了。人人都往本宫跟前凑。臣妾是来禀告皇后娘娘，皇上命臣妾和纯贵妃去劝说何靖公主远嫁蒙古科尔沁部。皇上思虑再三，宁舍一时之情。也为公主找一个最好的去处。本宫身为皇后，皇上有什么事儿，自然会亲自来跟本宫商议，无需你来告知。再者说，本宫母仪天下，与皇上一心。自然以国事为主。锦瑟是嫡公主，何该为大清的江山社稷奉献一切？皇后娘娘不舍公主，但为了江山社稷，如此通达，垂范天下
，令臣妾钦佩万分。您宽宽心，对凤体也有益。你不要总惦念，当年差点成了皇上的嫡福晋，现在看着本宫体虚，就想越俎代庖。臣妾还并无此意。皇后娘娘提起这些事儿，这么多年是皇后娘娘放不下，心有执念，难免行事悖论。本宫是大清的国母，从来行事清明，何来的悖论？皇上了解皇后娘娘，心系天下，更心系富察氏。皇上知道皇后娘娘会允准何进公主嫁往蒙古大部，一是为了江山社稷，二是为了公主有个好的归宿，和富察氏互相扶持，延续富察氏的荣光。出身大族的女子，哪一个不是为了家族的荣光费尽心思？当年。你的郭母亲人公，不也如此？他费尽心思，把你塞给三阿哥和皇上，又为哪一般啊？你啊，不过是想费心，你族中无人罢了。臣妾族中是无人，臣妾更无儿无女，不似娘娘般福泽深厚。臣妾能从冷宫活着出来，也实属不易，只想过简单随心的生活。不想似娘娘般被族中亲人逼迫，做着违心之事，含泪带笑，更不会和儿女生离死别。你少在这里扮伶牙俐齿，劝得服景色，才算你对得住皇上的吩咐。皇后娘娘，请保重凤体，来日还要送何进公主出嫁，臣妾先告退了。娘娘，娘娘。看着吧，你消消气，千万保住身体啊！公主，贤贵妃娘娘和纯贵妃娘娘来了，坐吧。